ഹലോ എവറിവൺ വെൽക്കം ടു ബ്രില്യൻറ്റ് എഡ്യൂടെക് ദ ബെസ്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ എവർ എൻ്റെ ചെറിയ സന്തോഷങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കും കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം നടന്ന ലബോറട്ടറി ടെക്നീഷ്യൻ ഗ്രേറ്റ് ടു എക്സാമിൽ ഒന്നും രണ്ടും റാങ്കുകളിലായിട്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസും ഉണ്ട് ആതിര അൽഫിയ രണ്ടുപേർക്കും കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് ആശംസിക്കുകയാണ് കൂടാതെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓർഗനൈസർ ഗ്രേറ്റ് ടു കഴിഞ്ഞ വർഷം നടന്ന ഒരു എക്സാം ആണ് അതിലും നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് ഇനിയും എൻ്റെ അടുത്ത് ഇൻഫോം ചെയ്യാത്ത സ്റ്റുഡൻസ് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ വന്ന് ഇൻഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണേ അക്ഷയ് ദിവ്യ ഫാത്തിമ പ്രപഞ്ച എല്ലാവർക്കും കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് ആശംസിക്കുകയാണ് ആലപ്പുഴ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിന്റെ ആണ് ഇവിടെ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന റിസൾട്ട്സ് ഇനിയും പല ഡിസ്ട്രിക്റ്റിന്റെയും വരാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോന്നായിട്ട് വരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്തും കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഒരുപാടധികം സന്തോഷമുണ്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസ് റാങ്ക് ലിസ്റ്റിലൊക്കെ വന്ന് കാണുമ്പോൾ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓർഗനൈസർ ഗ്രേറ്റ് ടു എന്ന എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പുതിയൊരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സാമിൻ്റെ പേര് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരുപാടധികം സന്തോഷമാണ് കാരണം ഈ ഒരു എക്സാമിൻ്റെ പേരിലൂടെ ഒരുപാട് പേരെ ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് പേരുടെ സ്നേഹവും സപ്പോർട്ടും ഒക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും കാരണം ഈ കോഴ്സ് മുന്നേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വളരെ കുറച്ച് സ്റ്റുഡൻസ് മാത്രമാണ് തുടക്കത്തിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് അവരുടെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് കാരണം മാത്രമാണ് ഈ ഒരു കോഴ്സ് അന്ന് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു റെഫറൻസ് മെറ്റീരിയൽ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം അതൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്ത റെഫറൻസ് മെറ്റീരിയൽ ആണ് അതുപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിക്കോട്ടെ വായിച്ച് നോക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെ ആയിരുന്നു നമ്മളന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പം അന്ന് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു ഇത് എത്രത്തോളം എഫക്റ്റീവ് ആവും എന്നുള്ളത് പക്ഷേ അന്ന് എക്സാം പേപ്പറിൽ വന്നിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഈവൺ നമ്മൾ തലേ ദിവസം ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സിനകത്ത് നിന്ന് വേറെ ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്റ്റുഡൻസ് വന്ന് പിറ്റേ ദിവസം മെസ്സേജ് അയക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒരുപാടധികം സന്തോഷമായിരുന്നു കാരണം അത്ര അധികം സപ്പോർട്ടാണ് തിരിച്ച് ആ എക്സാം എഴുതി കഴിഞ്ഞ് വന്ന ഓരോ സ്റ്റുഡൻറ്റും പറഞ്ഞത് പലരും ഹോൾ ടിക്കറ്റ് വന്നപ്പോഴാണ് ഈ എക്സാം അപ്ലൈ ചെയ്ത് പോലും ഓർക്കുന്നത് അപ്പം അന്ന് തൊട്ട് നമ്മളെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് സ്റ്റുഡൻസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവരാണെങ്കിലും തലേ ദിവസം നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നാളത്തെ എക്സാമിൽ ഇത് പ്രതീക്ഷിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ആ ഒരു എക്സാം പേപ്പറിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വളരെയധികം സന്തോഷം നിങ്ങളെ പോലെ തന്നെ എനിക്കും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പുതിയൊരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സാം അറിയാതെ പോയവരും ഒക്കെ ഒരുപാട് പേരുണ്ടല്ലേ അതുപോലെ ലാസ്റ്റ് രണ്ട് ദിവസത്തിലൊക്കെ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ട് നമ്മുടെ ക്ലാസ് കണ്ട് എക്സാം എഴുതി ചെറിയ രീതിയിൽ എന്താ പറയുക കട്ട് ഓഫ് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ പോയവരുണ്ട് രണ്ട് ദിവസത്തെ ക്ലാസ് കൊണ്ട് മാത്രം അത്രയും സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയവരുണ്ട് അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ എഗെയിൻ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാൻ ഒരു അവസരമാണ് അപ്പൊ കാറ്റഗറി നമ്പർ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം പൂജ്യം നാല് നാല് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു പോസ്റ്റിന് മറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് നോക്കാം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് വിശുദ്ധമായിട്ടൊന്ന് പരിശോധിക്കാം ഇപ്പൊ നമുക്ക് കാണാം ഹെൽത്ത് സർവീസസിന്റെ ഒരു പോസ്റ്റാണിത് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓർഗനൈസർ ഗ്രേറ്റ് ടു സ്കെയിൽ ഓഫ് പേ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മുതൽ സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് വരെയാണ് നമുക്ക് വരുന്നത് ഇനി നമ്പർ ഓഫ് വേക്കൻസീസ് ഡിസ്ട്രിക്ട് വൈസ് ആണ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യവും ഡിസ്ട്രിക്ട് വൈസ് ആയിരുന്നു ജില്ലാ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരു എക്സാം ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പോസിബിലിറ്റീസ് കൂടുതലാണ് കൊല്ലം പത്തനംതിട്ട കോട്ടയം മലപ്പുറം കോഴിക്കോടിനാണ് ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റഡ് വേക്കൻസി ഒരുപാട് നല്ല വേക്കൻസീസ് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് കാസർഗോഡ് രണ്ട് വേക്കൻസിയാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സാമിന് ട്രൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം ഡയറക്ട് റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് ആണ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി എക്സാമിൽ പാസ് ആവുക എന്നുള്ളതാണ് പ്ലസ് ടു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആണ് വരുന്നത് സയൻസ് സ്ട്രീമിലായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഓക്കെ അപ്പൊ സയൻസ് ഡിഗ്രിയുള്ള എല്ലാവരും ഈ ഒരു എക്സാം എഴുതാൻ എലിജിബിൾ ആണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് സെലക്ട് ആവുന്ന കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് സിക്സ് മന്ത്സിന്റെ ഒരു ട്രെയിനിങ് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് സ്റ്റേറ്റ് ടി വി സെന്റർ തിരുവനന്തപുരത്ത് അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ്
പുതിയതായിട്ട് കേൾക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സിലബസ് ഞാൻ ഒന്ന് പറയാണ് അപ്പൊ സിലബസിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം ആദ്യത്തെ ഭാഗം വരുന്നത് അനാട്ടമി ഓഫ് ഹ്യൂമൺ ലെങ്സ് ആണ് പിന്നെ വരുന്നത് ഫിസിയോളജി ഓഫ് റെസ്പിരേഷൻ എയർ പൊല്യൂഷൻ പിന്നെ കുറച്ച് ഡിസീസസ് സിലിക്കോസിസ് ബാഗാസിസ് പോലെയുള്ള ചില ഡിസീസസ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ റെസ്പിരേഷൻ ന്യൂട്രീഷൻ ആൻഡ് ട്യൂബർ ക്ലോസസ് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ഫോർ ഡ്രൗണിങ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ടി ബി കൺട്രോൾ പ്രോഗ്രാം പിന്നെ ഡെലിവറി സെന്റേഴ്സ് ഡയഗ്നോസിസ് എങ്ങനെ ചെയ്യാം സ്പൂട്ടം മൈക്രോസ്കോപ്പി മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ മൾട്ടി ഡ്രഗ് റെസിസ്റ്റൻസ് ടി ബി എച്ച് ഐ വി ടി ബി കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റി പിന്നെ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ടുബാക്കോ സ്മോക്കിങ്ങും ടി ബി തമ്മിലുള്ള കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ടി ബി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പിന്നെ ജനറൽ നോളജ് സെക്ടറിൽ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നതാകെ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് ഗോൾസും ഡിസീസ് ഗോയിങ് ഫോർ എലിമിനേഷൻ നവ കേരള മിഷൻ പോസ്റ്റ് കോവിഡ് ലങ് ഡാമേജ് ബൈ ഡയറക്ഷൻ സ്ക്രീനിങ് ഓഫ് കോവിഡ് ആൻഡ് ടി ബി എയർബോൺ ഇൻഫെക്ഷൻ കൺട്രോൾ കിറ്റ് എ ഐ സി കിറ്റ് ഇങ്ങനത്തെ ചില കാര്യങ്ങളാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒരുപാട് വലിയ ജനറൽ നോളജ് ടോപ്പിക്ക് ഒന്നും അല്ല നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മുടെ ചാനലിൽ തന്നെ അവൈലബിൾ ആണ് ഓൾമോസ്റ്റ് നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് സിലബസ് നമ്മളവിടെ കംപ്ലീറ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്ലേലിസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഉപകാരപ്രദമാക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓർഗനൈസറിൽ വന്നിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഫീഡ്ബാക്സും അതുപോലെ റാങ്ക് ഹോൾഡേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഡിസ്ട്രിക്ട് വൈസ് ആയിട്ട് നടന്ന ഒരു എക്സാം ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാടധികം സ്റ്റുഡൻസ് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ എക്സാമിന് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ പലരും നമ്മുടെ ചാനൽ അറിഞ്ഞു വന്നതും ക്ലാസ്സുകൾ കാണാനായിട്ട് തുടങ്ങിയതും ലാസ്റ്റ് ആ ഒരു ഹോൾ ടിക്കറ്റ് റിലീസ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഫീഡ്ബാക്സ് ഒക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഇനി പഠിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസിനോട് പറയാനായിട്ടുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പ് ആരംഭിക്കുകയാണ് പ്രൈവറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്റ്റഡി ഗ്രൂപ്പിലോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എൻറോൾ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ട് നിങ്ങൾ സിൻസിയർ ആയിട്ട് ഈ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓർഗനൈസർ ഗ്രേറ്റ് ടു എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവരാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലാസ്സസ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ നോട്ട്സ് ആയിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീലി അവൈലബിൾ ആണ് ഓൾറെഡി നമ്മുടെ പ്ലേലിസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതല്ലാതെ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത ഒരു സ്റ്റഡി പ്ലാനോട് കൂടി നമുക്ക് സ്റ്റഡി ഗ്രൂപ്പിൽ മുന്നോട്ട് പോകാവുന്നതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും കാര്യങ്ങളും ടെസ്റ്റ് പേപ്പേഴ്സും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ മൂവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു എക്സാമിന് സിൻസിയർ ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പറിൽ വാട്സപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പം അങ്ങനെ അത്രയും ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ട് ഈ എക്സാമിന് പഠിക്കാനിരിക്കുന്നവരെ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ എൻറോൾ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വന്ന് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം ഈ നമ്പറിലോട്ട് വാട്സപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പം അങ്ങനെ നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ എൻറോൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഇതൊരു ഫ്രീ ഗ്രൂപ്പാണ് പക്ഷെ എങ്കിലും പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ താല്പര്യമുള്ളവർ അത്രയും ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയ സ്റ്റുഡൻസ് മാത്രം വന്ന് എൻറോൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്ന ഒരു ടീമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓർഗനൈസർ ഗ്രേറ്റ് ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് റെഫറൻസ് ബുക്ക് ഒന്നും നമുക്കില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ടാക്കാനും അതുപോലെ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് തരാനും നോട്ട്സ് തരാനും ഒക്കെ ഒരുപാട് അധികം ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ പല റിസർച്ച് പേപ്പേഴ്സും ഒപ്പം തന്നെ ടി ബിയുടെ തന്നെ ഒഫീഷ്യൽ സൈറ്റുകളൊക്കെ റെഫർ ചെയ്തുകൊണ്ട് കമ്പൈൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള നോട്ട്സും ക്ലാസ്സുകളാണ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത്രയധികം കഷ്ടപ്പാട് അതിന്റെ പുറകെയുണ്ട് അപ്പോൾ അത്രയും ഡിസേർവിങ് ആയിട്ടുള്ള അത്രയും വില്ലിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് വന്ന് എൻറോൾ ചെയ്ത് അവർ പഠിച്ചു പോകണം എന്ന ആണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി പുതിയ സിലബസിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് പിന്നീട് ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്